நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தையும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியும் கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோடு கூட ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்க ஜெனில கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆராதிப்போம் பரிசுத்தமான தேவன் இந்த பூமியில யாருமே இல்லை அவர் வந்து நம்மளையும் அந்த பரிசுத்தத்தின்படி நம்ம நடக்கிறதுக்கு நம்மளை அழைச்சிருக்கிறாரு அதனால அந்த பரிசுத்தத்துக்கு நம்மளை ஒப்பு கொடுத்து அதுக்கேற்ற ஒரு பாத்திரமாக்க நம்ம அவரோட கிருபையை பற்றி கொண்டு இந்த பாடலை பாடலாம் தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன் உமது புகழை நான் பாடுவேன் பாடல் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ள வரை நீ புகழ் பாட வேண்டும் பாடல் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ள வரை நீ புகழ் பாட வேண்டும் தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன் சீடரின் கால்களை கழுவினவர் சென்னீரால் என் உள்ளம் கழுவிடுமே சீடரின் கால்களை கழுவினவர் சென்னீரால் என் உள்ளம் கழுவிடுமே பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ளவரனின் புகழ் பாட வேண்டும் பாரில் எனக்கு வரையின் புகழ் பாட வேண்டும் தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன் பாரோனின் நோய்களை நீக்கினவர் பாவியின் பாவ நோய் நீக்கினே பார்வோனின் நோய்களை நீக்கினவர் பாவியின் பாவ நோய் நீக்கினே பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ள வரை நீ புகழ் பாட வேண்டும் பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ள வரை நீ புகழ் பாட வேண்டும் தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன் துயரங்கள் பாரினில் அடைந்தவரே துன்பங்கள் தாங்கிட பெலன் தாருமே துயரங்கள் பாரினில் அடைந்தவரே துன்பங்கள் தாங்கிட பெலன் தாருமே பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ள வரை நீ புகழ் பாட வேண்டும் பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ள வரை நீ புகழ் பாட வேண்டும் தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன் பரலோகிலிடமுண்டு என்றவரே பரிவாக என்னை சேர்க்க வேண்டும் வாருமே பரலோகிலிடமுண்டு என்றவரே பரிவாக என்னை சேர்க்க வேண்டும் வாருமே பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ள வரை நீ புகழ் பாட வேண்டும் பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ள வரை நீ புகழ் பாட வேண்டும் தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன் 
இப்பொழுதும் கடைசி ஸ்டான்சாவ நம்ம இன்னொரு வாட்டி பாடல பரிசுத்தம் இல்லாம நம்ம ஒருவரும் நம்மள தேவனை தரிசிக்க முடியாது நம்ம நம்ம பரிசுத்தமா வாழ்ந்து அந்த தூயாதி தூயவரோட கிருபைய நம்ம பற்றி கொண்டு வாழும் போதுதான் நம்ம அவருக்குள்ள பூரணமாகி நம்மளோட நம்மள அவர் அவரோட நம்ம சேர்க்க அவர் ஆயத்தமா நாமளும் அப்படியாக ஆயத்தமா இருக்கணும் அதனால கடைசி ஸ்டான்சாவ நம்ம இன்னொரு வாட்டி பாடலாம் பரலோகிலிடம் உண்டு என்றவரே பரிவாக என சேர்க்க வேகம் வாருமே பரலோகிலிடம் உண்டு என்றவரே பரிவாக என சேர்க்க வேகம் வாருமே பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ளவரின் புகழ் பாட வேண்டும் பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும் உயிருள்ளவரின் புகழ் பாட வேண்டும் உமது புகழை நான் பாடுவேன் தூயாதி தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன் வேலையிலும் இந்த வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சியை நாங்கள் உமது கரங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கத்தாவே இயேசப்பா இந்த சிறிய ஆராதனையும் கத்தாவே உமது கண்களுக்கு முன்பாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உமது நீர் ஏற்றுக்கொள்வீராக கத்தாவே நீர் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நாங்களும் பரிசுத்தமாக இருக்க பரிசுத்தத்தோடு உண்மை சேமித்து எங்களுக்கு திருப்பை பாராட்டுங்க இயேசப்பா மீதி இருக்கிற நிகழ்ச்சியை நான் உமது கரங்கள்ல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கத்தாவே எங்கள் மத்தியில வந்திருக்கிற பாஸ்டரையா ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இயேசப்பா பேனலிஸ்ட் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நடத்துற எப்சாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் கத்தாவே நீரே வழி நடத்தி பலப்படுத்துங்க பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கத்தாவே கேட்கிறவர்களுக்கு அது பிரோஜனமாக இருக்கும்படியாக நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க கிருபை தாருங்க ராஜா இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே நேரம் ஒரு அருமையான ஒரு வர்ஷிப் டைம் ஆண்டர் நமக்கு கொடுத்தாங்க இப்பொழுதும் இன்னைக்கு தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு கூட நம்ம ஒரு கூட இணைஞ்சிருக்கிறது யார் அப்படின்னு உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் பாஸ்டர் பாஸ்கோ ட்ரூ லைஃப் மிஷின் மினிஸ்ட்ரிஸ் அப்படில கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக கத்தரால வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்த பட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு அருமையான தேவதாசன் அவங்க பத்திரிகை ஊழியம் மூலமாகவும் சபை ஊழியங்கள் மூலமாகவும் கத்தருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க சோ இன்னைக்கும் பாஸ்டர் நம்ம மத்தியில வந்திருக்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய கொடுப்பினும் பாஸ்டர் இப்போ டு ஸ்டார்ட் வித் நீங்க ஒரு ரோமன் கத்தலிக்க குடும்பத்துல நீங்க பிறந்து வளர்க்கப்பட்டிருக்கீங்க சிறு வயதுலயே ஆவடி பகுதியில நீங்க உங்களுடைய படிப்பு எல்லாம் பள்ளி படிப்பு முடித்துட்டு பின்பு வெளிநாடுகள் அதாவது சவுதி அரேபியாவுக்கு சென்று உங்களுடைய ஆஹ் ஒரு நல்ல ஒரு இட்டாலியன் கம்பெனில நீங்க ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரா நீங்க வேலை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க சோ உங்களுடைய லைஃப் பார்க்க போனா ஆஹ் ஒரு நல்ல கத்தரால ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைன்னு சொல்ல நல்ல வேலை நல்ல படிப்பு நல்ல குடும்பம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில ஆஹ் கத்தரை நீங்க அறிந்து கொண்டு கொள்ளக்கூடியதான ஒரு சந்தர்ப்பம் என்ன உங்களுடைய லைஃப்ல அது பத்தி நீங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நாங்க சொன்ன மாதிரி டவுன் கேத்லிக் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து நாங்க வந்தவங்க தான் நல்ல ஒரு பக்தி உள்ள குடும்பம் நல்ல ஒரு பக்தி உள்ள குடும்பம் தெய்வ பயத்தோடும் பக்தியோடும் நடந்தார்கள் அவங்க எங்களுக்கு கிடைத்த அந்த உபதேசம் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட அந்த தெய்வ நீதி நாங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணோம் குடும்ப ஜபம் எல்லாமே எங்க குடும்பத்துல இருக்க எல்லாமே எல்லாமே நல்ல பய பயத்தோடும் பக்தியோடும் எங்க தாய் தகர்ப்பணுமாக எங்களை வளர்த்தார்கள் அவ்வளோ ரொம்ப பக்தி உள்ளவர் தான் அப்படி இருக்கும் சூழ்நிலையில தான் எனக்கு திருமணம் நடந்தது என்னுடைய இருபத்தைந்து வயதுல அவளுக்கு என் மனைவிக்கு அப்பொழுது இருபத்தி ரெண்டு வயது நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே நான் சொன்னபடி என்னுடைய படிப்பெல்லாம் முடித்து விட்டு என்னுடைய டிப்ளமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்து விட்டு நாங்கள் நான் செவன்டி எயிட்லயே எனக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது வந்துட்டு சவுதி அரேபியா அங்க வந்துட்டு ஒரு டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் ஜாப் தான் நான் சென்று விட்டேன் அங்கே வேலை செய்து கொண்டு வந்த ஒரு ஐந்து வருடங்கள் இருக்கும் பொழுது எனக்கு திருமணம் பிக்ஸ் பண்ணாங்க என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் என்னுடைய சொந்த ஊர்ல நெல்லை மாவட்டத்துல அவர்கள் பார்த்து திருமணம் முடிந்தது திருமணம் முடிந்து நாங்கள் மறுபடியும் ஆவடிக்கு வந்த பொழுது அங்கே எயிட்டி 
அதற்கு பிறகு நான் சொன்னபடி நான் சவுதி அரேபியாவுக்கு போவதும் வருவதுமாக இருக்கேன் ஆனால் அவளுக்கு சில காம்ப்ளிகேஷன் மெடிக்கலி காம்ப்ளிகேஷன் அதனால நாங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனோம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக போனோம் அவரும் நல்ல ஒரு டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ல அவரும் பல மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க பல விதமான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க சில மைனர் சில மேஜர் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் ஆனால் கடைசியாக ஆப்டர் சிக்ஸ் இயர்ஸ் கண்டினியூஸ் ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் அவர் சொல்லிவிட்டார் இனி உங்களுக்கு எந்த சான்ஸும் இல்லை அவசியம் இல்ல எதுவும் பணத்தையும் நீங்க செலவழிக்க வேண்டாம் சொல்லி அவர் அவரும் கேத்தலிக் டாக்டர் அவரும் சொல்லிவிட்டா நாங்களும் ரொம்ப அப்செட் ஆகி நாங்கள் வந்து விட்டோம் ஒரு வாரத்தோடு வந்து விட்டு நான் அவளை என்னுடைய சொந்த ஊர்ல அவளை விட்டு விட்டு அவள் கேட்டால் இந்த ஒரு சேஞ்சுக்காக அவள் கேட்டால் விட்டு விட்டு நான் சவுதியை சென்று விட்டேன் இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் அவளுடைய சகோதரி அங்கே பக்கத்துல நைபர்ஸ் மூலமாக ஒரு பைபிள் ஸ்டடிக்காக அவள் போக ஆரம்பித்தாள் அவர்களுடைய கட்டாயத்தின்களில் கூட இருக்கிற நைபர்ஸுடைய கட்டாயத்தின்களில் அவள் சும்மா தானே இருக்கிறீங்க வாங்கச்சு அந்த கட்டாயத்தின்களில் அவள் அழைத்து சொல்லப்பட்டு அங்கே வேத பாடத்தை கற்றாள் வேத பாடத்தை அறிந்து கொண்டால் வேதம் என்ன வந்து பைபிள் வாட் இஸ் பைபிள் என்பதை அறிந்து கொண்டார் அப்ப அவளுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இவ்வளவு காரியங்கள் இந்த பைபிள் அடங்கி இருக்கிறதா என்று சொல்லி அவளுக்கு ஒரு விசுவாசம் வர ஆரம்பித்தது வீட்டுல வந்து அவள் செவிக்க ஆரம்பித்தாள் அந்த வெரி ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு ஷி காட் என்ன ஒண்ணு சொன்னால் என் நீர் என்னை காண்கிறதே அந்த வார்த்தை அவளுக்கு கிடைத்தது ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு அப்படி என்றால் நீர் என்னை காண்கிற தேவன் என்று சொன்னால் அப்போ எனக்கு ஒரு குழந்தை பாக்கியத்தை நீ பெற்றுத்தர முடியுமே என்று சொல்லி அவளும் செவிக்க ஆரம்பித்தாள் நான் சொல்வது எண்பத்தி நைன்டீன் அந்த நாட்களிலே அந்த ஜோ எயிட்டி நைன் என்று சொல்லு அந்த நாட்களில் அந்த ஜோபத்தை கத்தர் விரும்பினார் ஏனென்றால் அவள் முற்றிலுமாய் தன்னை அர்ப்பணித்து அந்த வேத பாடத்திற்கு மட்டுமல்ல பய இது ஆராதனைக்கு அவள் செல்ல ஆரம்பித்தாள் அந்த ஊரிலே ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு வீட்டிலே ஆராதனை நடந்தது அங்கேயே அவள் செல்ல ஆரம்பித்து எனக்கு தெரியாமலே ஞானசானம் எடுத்து விட்டாள் இதெல்லாம் வந்துட்டு கேத்தலிக் எல்லாம் வந்துட்டு நாங்களே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம் அவள் அவளுடைய ஒரு அர்ப்பணிப்பு அவள் ஞானசானம் எடுத்து மறுபடியும் நான் வந்து அவளை இங்கே அழைத்து விட்டோம் எங்கே ஆவடிங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா காரியங்களும் தெரிய வந்த பொழுது எனக்கும் கொஞ்சம் கோபம் தான் எரி சொல்றான் ஏன் எல்லாம் பண்ணுறேன் சொல்லி இப்படி இருக்கும் பொழுதுதான் கவனிங்கள் த வெரி சேவியர் சிங்கி கற்பத்தின் கனி அவளுக்கு கிடைப்பது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் உடனே எனக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் தான் ஏனென்றால் ஒரு பக்கம் அவள் மேல் கோபம் ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் நாங்க டாக்டர்கிட்ட போனோம் கன்ஃபார்ம் அப்படி பிறந்ததுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல எனக்கு முதல் குழந்தை டாக்டரே ஆச்சரியப்பட்டார் மருத்துவரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார் என்று சொல்லி அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் விட்டு அவள் குழந்தை ஏப்ரல்ல என்னுடைய முதல் குழந்தை எனக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது அதற்கு பிறகு அவள் நான் திரும்பி போகும் சவுதி போகும் பொழுது அஹ் அவள் சொன்னா எனக்கு நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய ஆராதனை நடக்கிற ஒரு சபையை பார்த்து என்னை அங்க அமர வைத்து விட்டு நீங்கள் செல்லுங்கள் என்றால் சொன்னபடியே ஆவடியிலே நாங்கள் நல்ல ஒரு ஆவிக்குரிய சபையிலே அவளை கொண்டு வந்து அமரம் செய்து விட்டு நான் கடந்து சென்று விட்டேன் அதுக்கு பிறகு அவள் எனக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாள் ஜெபித்து சொன்ன அந்த மாதிரி என்னுடைய கணவரை நீ ரட்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆஹ் அவளுக்கு ஜெபித்த பொழுது அந்த ஜபம் கத்தோட சமூகம் நிச்சயமா கேட்கப்பட்டிருக்கும் நானும் ஒரு பாரம்பரிய கிறிஸ்தவனாக இருந்தேன் அவள் நான் வேலை காரியங்கள் அதுல நான் மூழ்கி விடுவேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஜபத்தை கத்தர் கேட்டு அந்த ஜபத்தை கத்தர் கேட்டு அவளுக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தார் நீ நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொடுவதற்கும் அதிகமாக சுயேட்சியோட தெய்வ வல்லமையின் படி இருந்துச்சு அப்போ வேண்டிக் கொடுவதற்கு அதிகமாக என்று சொன்ன பொழுது அஹ் அவள் கேட்டவர்தான் என் கணவரை ரட்சியம் என்று சொல்லி ஆனால் அஹ் ஆண்டவர் என்னை ஒரு பெரிய சாட்சி அதெல்லாம் பெரிய சாட்சி அதுக்கப்புறம் என்னை ஊழியத்துக்கு அந்த இடத்துல என்னை அழைத்து இங்கே அமர அமர செய்தார் இங்கே கொண்டு வந்தா நிற்க செய்தார் அவடியில அப்படியாக என்னுடைய ரட்சி பங்கு அஹ் ஆரம்பமானது அதுக்கு பிறகு அநேக காரியங்கள் நடந்தது வாழ்க்கையிலே நல்லவர் குட்
சோ இப்போ ஆண்டியோ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க கர்த்தருடைய அன்பை அவங்க ருசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனா உங்களுக்கு அதுல கொஞ்சம் ஈடுபாடு இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க பாஸ்டர் ஆஹ் தொடர்ந்து அவங்க ஆண்டோரை பத்தி ஒவ்வொரு நேரமும் நீங்க லீவுக்கு வரும்போது லெட்டர் மூலமால அவங்க கிட்ட சொல்லும் போது ஒரு சில நேரங்கள் அது உங்களுக்கு இரிட்டேட்டிங்கா கூட இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்ப நீங்க இப்போ ஆண்டோர உங்களுடைய சொந்த ரட்சகரா நீங்க ருசி ருசிச்ச சம் எங்களுக்கு குழந்தை பிறந்தது அது தூரம் நான் சென்று விட்டேன் அவள் எனக்காக அதுக்கு பிறகு நான் சொன்னபடி ஏற்கனவே சொன்னபடி அவளை ஒரு சபையில் ஆவிக்குரிய சபையில சேர்த்துட்டு நான் சென்று விட்டேன் அவள் எனக்காக ஜபிக்க ஆரம்பித்தாள் அப்பொழுதுதான் செல்போன்ஸ் இந்த கம்யூனிகேஷன் நம்ம குறைவா இருந்த அப்படின்னால லெட்டர் தான் எல்லாமே லெட்டர்ல தான் எழுதுவாங்க நீங்க அடிக்கடி இந்த மாதிரி அவங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்னதான் சொல்லி நான் அவள் வருவேன் வரும் பொழுதெல்லாம் வீட்டுக்கு வரும் பொழுதெல்லாம் அங்கே நான் என்னுடைய லீவ்ல வரும் பொழுது அவள் எல்லாத்தையும் விட்டு விடுறாள் பைபிளை பத்தி தான் பேசு பைபிள் இப்படி சொல்கிறது பைபிள் இப்படி சொல்கிறது பைபிள் அப்படி சொல்கிறது இதெல்லாம் சரி நான் ஒரு சில நேரத்தில் கோவப்படுவேன் நானே இவ்வளவு நாள் கழித்து வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறேன் வேற நல்ல காரியம் ஏதாவது பேசுவோமே எப்போ பார்த்தாலும் பைபிள் பைபிள் பைபிள்னா எங்க ஃப்ரெண்டம் வாங்க வெளியே போவோம் அப்படின்னு சொன்னா இல்ல பைபிள் எந்த அளவுக்கு வந்து சொன்னால் அவள் வந்துட்டு பாருங்க அவளுடைய அந்த வேகம் வருகை குறித்து பேச ஆரம்பிச்சுட்டா ஆதி அவங்க தொடங்கி வெளிப்படுத்த வச்சு அவள் எல்லாத்தையும் படிக்க ஆரம்பிச்சு சபைக்கு சொன்னால வெளிப்படுத்த வச்சதுல வருகை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்குது இதெல்லாம் சொல்லி வருகை 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 சீக்கிரம் வர போகிறா சீக்கிரம் வர போகிறா எனக்கு ரொம்ப எனக்கு உள்ளுக்குள்ள என்ன எனக்கு நான் சீக்கிரம் திரும்பி போக போறேன்னா அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சொல்லினாரு ஒரு நாள் மெரினா பீச்சு நாங்கள் போறோம் போயிட்டு நாங்கள் வந்து மறுபடியும் சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்ல நாங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த வேலையில நானு சாரி டிக்கெட் எடுத்துட்டு நீங்க உட்காருந்து சொல்லி நாங்க வரும்பொழுது அவளை காணும் ஒன்பது நடந்த சமூகம் என்னன்னா எங்க போயிட்டா இங்க தான் நான் இருக்க சொன்னேன் அப்போ எனக்கு என்ன காவம் வந்து சொன்னா வருகை வருகைன்னு சொன்னாலே இவள் ஒருவேளை மேல போயிட்டாலும் வருகை வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா இவளை காணும் என்று சொல்லி அவன் தேடாங்க அந்த அளவுக்கு அவள் அந்த பைபிள பத்தி எனக்கு போதிக்காது ஆனாலும் சரி ஒரு பக்கம் அப்படியா இருந்தது நான் லீவ முடிந்து போகும் பொழுது அவள் சின்ன ஒரு வார்த்தை தசோபவத்தை குறித்து பேசுவாள் நான் நிச்சயப்படவே இல்லை தசோபவத்தை குறித்து பேசுவாள் நீங்க சவுதியில வந்துட்டு நாங்க போற சபைக்கு தசோபாகம் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க நான் சொன்னேன் அதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா முடியாத காரியமா நீங்க ரொம்ப ஒவ்வொரு என்ன சொல்றது எக்ஸாஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப எமோஷனலா இருக்கிறீ அப்படின்னா இருக்கக்கூடாது இப்போ ஈரு வெளில போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அதனால அவருடைய அந்த ஜபம் இருந்தது அதனால அவள் என்ன செய்த பாருங்கள் அவள் என்னுடைய அந்த லீவ் முடிந்து திரும்பி போகும்பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு அம்புல் ரெக்வஸ்ட் சொன்னேன் என்ன நீங்க பைபிள் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னேன் பைபிள் நான் கொண்டு போகணும் அது சார் சவுதி அரேபியா சவுதி அரேபியாவில பைபிள் இஸ் டோட்டலி ரெஸ்ட்ரிக்ட் அதனால உனக்கு தெரியாது உனக்கு நான் ஏற்கனவே இப்ப ஏற்கனவே நான் அப்பொழுது நான் நைட்டியா ஏற்கனவே வந்துட்டு ஒரு ஸோ ஒரு டுவெல் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் அங்கே இருந்துட்டு எனக்கு தெரியும் அந்த சவுதி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லம்மா அதெல்லாம் முடியாது இம்பாசிபிள் அவ என்னை கட்டாயப்படுத்தி நீங்க கண்டிப்பா கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா சொன்னா எல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லி நான் அந்த போறதுல கோவப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏன் அது வந்து சார் அப்படின்ட்டு அவ கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் கிரைங் லைக் என்ன சொல்றது அவ ஸ்டார்ட் பீப்பி கண்ணுல எல்லாம் வந்துட்டு இது நடா வெறிய அது போற இடத்துல இப்படி அழுதுட்டு அழைச்சு பைபிள் எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு சீப்ப போட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்க போயிட்டு வரேன் சொல்லிட்டு போயிட்டு ஆனால் போன பிறகு கவனியங்கள் ஆஹ் அது ஒரு பெரிய சாட்சி தான் சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு எனக்கு நிறைய நேரம் வேணும் அப்படி இருந்தாலும் நான் சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன் அவள் சொன்ன ஒரே ஒரு காரியம் நீங்கள் போங்க நான் உங்களுக்காக செபிக்கிறேன் நீங்க பைபிள் எடுத்துட்டு போங்க நான் உங்களுக்காக செபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு அது கேட்டா இன்னும் கொஞ்சம் கோவம் செபித்தா அங்க விட்டுருவாங்களா அது எப்படி அது நடக்கும் அதெல்லாம் நடக்காது என்று சொல்லி சரி இவளுக்காக கோபத்தோடு எடுத்து போயிட்டு தகராங் ஏற்படுத்தும் இறங்கும் பொழுது கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸ் அங்க போய் இருக்கும் பொழுது அங்க ரொம்ப அவங்க வந்து கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸ் சொன்னால போலீஸ் ஆஃபீசர்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த பவர் ஃபுல் அத்தாரிட்டி ஃபுல் பவர் கொடுத்து அப்போ நிறைய கூட்டம் தகராம் ஏற்படும் நான் அங்க கையினோட டேர்ன் வரும்போது நான் எடுத்து அந்த பெட்டியை எடுத்து பயத்தோடும் எனக்கு தெரியாத சபம் தெரிஞ்ச சபம் எல்லாத்தையும் சொல்லி விட்டு அந்த பெட்டியை நான் மேல வைக்கிறேன் டேபிள்ல வைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க எல்லாத்தையுமே பார்ப்பாங்க சவுதி அரேபியா எஸ்பெஷலி அவங்க நீங்க எத்தனை கோ கிலோரம்
என்ன நடக்குமோ என்ன ஆகுமோ இல்ல என்ன வந்துட்டு திருப்பி ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவாங்களா பயம் மிகுந்த பயத்தோடு இருப்பேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது அது ஒரு பெரிய சாட்சியம் அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ஒரு முப்பது கவுண்டருக்கு மேல அங்க இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் ஒரு நபர் கூடுகிறார் அவர் பேச்சலை கூடுகிறார் இவருடன் திரும்பி பார்த்து மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு ஓடி போய் அவரை கட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுத்து எல்லாம் இஸ்லாம் சமூகமாக எல்லாம் சொல்லி எடுத்துலாம் ரொம்ப நேரம் பேசுறாங்க பத்து விடங்கள் பேசிவிட்டு திரும்பி வருகிறார் திரும்பி வந்த உடனே என்னை பார்த்து கேட்கிறார் அரபு சொத்தா என்ன சாண்டியம் நான் சொன்ன இன்னும் நீங்கள் இந்த பெட்டியை பார்க்கலாம் அந்த மாபிசு பாபி அந்த மாபிசு எல்லா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று வச்சு அதை மார்க் பண்ணி கேரியான் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவளுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு இன்னும் நிறைய வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி டென் மினிட்ஸ் இல்லை லாஸ்ட் ஆயிட்டு அதனால நான் எனக்கு ஆச்சரியம் வந்து பெட்டியை தீட்டு போய் உட்காந்து எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இப்படியும் கத்தல் சபத்தை கேட்டு அற்புதம் செய்யணும் அவள் ஒரே வார்த்தை சொன்னா நீங்க போங்க நான் உங்களுக்கு ஆச்சரியப்படுறேன் அதை கேட்டவுடனே அந்த வார்த்தையை கேட்டோடனே எனக்கு அதிக கோபம் தான் வந்தது நேரத்துல ஏன்னா எனக்கு அது பெரிய ஜவ அனுபவமோ ரிச்சிப்போ ஒன்றும் கிடையாது இவங்க இங்க இருந்து ஜெயிப்பாங்களா நான் அங்க போய் சவுதியில போய் அடிவா பண்ணுவா அப்படிங்கிற ஒரு கோபத்துலதான் போறேன் ஆனா கத்த அந்த ஜபத்தை கேட்டு ஆச்சரியமா அதுதான் என்னுடைய ஆர்வம் ஒரு கத்தர் மேல வந்து ஒரு விசுவாச ஆரம்பம் அதற்கு பிறகு நான் சென்று நிறைய கருவி சொல்ல முடியும் சவுதிகளை போனேன் அவங்கள போனேன் அது போல நிறைய விஷயங்கள் என்னை கத்த தொட்டு ஆசை அந்த ஜபம் அது கேட்கப்பட்டு கொண்டே இருந்தது நான் பைபிள் எடுத்து சங்கீதங்களை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் நிறைய சோ மெனி மெனி திங்ஸ் ஹேப்பன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய காரியங்கள்லாம் நடந்தது இதெல்லாம் நான் சொல்லணும் சொல்லுகிறேன் இதுதான் அந்த ரெட்சிப்பின் ஆரம்பம் திஸ் இஸ் மை சாலேஷன் ஓகே உங்களுடைய ஜபத்தின் மேல ஒரு விசுவாசம் வர ஆரம்பிச்சது நீங்க சொல்லும் பொழுது அந்த கஸ்டம்ஸ் ஆபிசர் அந்த டேபிள் கிட்ட நீங்க நிக்கும் போது தெரிஞ்ச ஜபம் தெரியாத ஜபம் எல்லாம் சொன்னேன் அப்படின்னு இல்லையா சோ இந்த ஜபம் சொல்றதுக்கும் ஜபம் செய்யறதுக்கும் என்ன பஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் அதாவது ஜபம் சொல்வதற்கும் செய்வது இல்ல ஜபம் சொல்வது என்பது நான் கேத்தலில் இருக்கும்போது ஜபம் சொல்லியிருக்கேன் ரட்சிக்கப்பட்டவர் ஜபம் செய்திருக்கிறேன் மறந்துட்டேன் <laughs> எந்த நேரத்துல இந்த எல்லாம் அங்க இருக்கும் அதை நாங்கள் செய்வோம் அதோடு சேர்ந்து ஜபவாலையும் செய்வோம் ரோசரி என்று சொன்னார் அப்போ நான் அந்த இடத்துல நான் சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ரோசரி சொன்னா ரோசரி சொல்லாது எனக்கு தெரியாது எதெல்லாமோ சொல்லி உலர்த்தினேன் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பயம் என்னை பற்றி கொண்டது ஏனென்றால் அவளுக்கு வந்துட்டு அந்த நேரத்துல பைபிள் அவங்க பார்த்துட்டாங்கன்னா எனக்கிங் எது வேணாலும் செய்யலாம் அந்த பயத்துல வந்து ஜபம் தான் இப்ப ஜபம் செய்வது அது ஜபம் சொன்னேன் ஜபம் செய்வது என்பது நான் ரட்சிக்கப்பட்டு வருவது ஜபத்தின் தன்மைகளை உணர்ந்து ஜபம் என்றால் என்ன தேவனோட எப்படி உறவு கொள்வது தேவனோட எப்படி ஐக்கியம் கொள்வது தேவனோட எப்படி பேசுவது அவர் எப்படி நம்மோடு பேசுகிறார் இதெல்லாம் நான் தெரிய வந்து அது ஒரு பெரிய டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித்தியாசம் ஆர்வம் இப்போ நான் ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கேன் கூட்டிட்டு <laughs> எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் சங்கீத புத்தகத்தை எடுத்து எனக்கு ஆறுதலா இருந்தது என்னடா வேலை செய்யறதுல நிறைய பிரச்சனைகள் அப்போ வீட்டுக்கு வந்து சங்கீதங்கள் நானும் வாசிக்க மாட்டேன் சங்கீத எடுத்து வாசிப்பேன் அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆறுதலா இருக்கு அப்படி இருக்கிற நேரத்துல தான் ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு டிரான்ஸ்பர் வருகிறது என்னுடைய ஆபீஸ் வந்து எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது டிரான்ஸ்பர் டு டிஃப்ரெண்ட் சைட் இன்னொரு சைட்டை சொல்றாங்க அந்த சைட்டுக்கு அது டிரான்ஸ்பர் அப்போ எனக்கு அது பிடிக்கல அப்ப நான் சொல்றது என்ன சரியாக சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் நைன்டி டூ நைன்டி நைன்டி டூ அப்போ எனக்கு வந்து அந்த டிரான்ஸ்பர் அப்போ நான் சொன்னேன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் 
என்னுடைய மேனேஜர் சொன்னேன் நாட் வில்லிங் டு கோ எனக்கு வந்துட்டு அப்படிதான் நீ போகணும்னு சொன்னா ரிசைன் மை ஜாப் ஐ கோ பேக் இந்தியா மேனேஜர் அப்ப நான் போவார் அப்ப அவர் சொன்னா இல்ல 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 யார் டு கோ மஸ்ட் கோ யூ சுட் கோ அப்படின்னு அப்போட நான் வீட்டுக்கு வந்து அந்த சங்கீதங்களை படிக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருந்தது அதுல சில வார்த்தைகளை வந்துட்டு இல்ல ஐ வித் யூ நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன் ஐ ஹெல்ப் யூ இதெல்லாம் சொல்லி வார்த்தைகள் நிறைய சங்கீதத்துல வருது எனக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருந்தது சரி ஆண்டவர் ஏதோ செய்வார் எனக்காக என்று சொல்லி நான் அமர்ந்திருக்கும் பொழுது ஒரு 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 இன்னொரு சைட்ல இருந்து ஒரு கால் வருகிறது அது பெரிய கன்சர்ன் அந்த சைட்ல இருந்து கால் வருது இந்த பர்டிகுலரா இந்த சைட்ல போஸ்கோக்கு ஒரு ஐ மீன் போஸ்கோவை இந்த இந்த சைட்டுக்கு அனுப்பணும் அருண் சுபைல் அருண் சுபைல் என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இருக்கிறோம் அவர் பேர் அப்ப எனக்கு தெரியாது அவர் வந்துட்டு எப்படியே கேள்விப்பட்டு இந்த குவாலிட்டி அசூரன்ஸுக்காக போஸ்கோவை இங்க அனுப்பணும் சொல்லி யாரும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அப்படியாக இங்க அப்ப நான் உடனே எனக்கு ஆட்சி பண்ணி என்ன ஆபீஸ்ல அழைக்கிறாங்க எனக்கு இன்னும் சேலரி ரைஸ் பண்ணணும் எனக்கு இன்னும் ஒரு ப்ரொமோஷன் கொடுத்து நீங்க நான் அனுப்பணும் அவர் என்ன அப்படியே வேலைங்களையும் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு அவங்க கால் பண்ணி ஏதோ பேசுனாங்க ஓகே அது அடுத்த நாள் இது ஓகே நான் என்ன டிமாண்ட் பண்ணலாம் எனக்கு கொடுத்து நைன்டி டூல அப்போ அது எந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் பண்ணா இந்த அக்கோமடேஷன் வந்து ஏ பி சி ஏ வந்து அமெரிக்கன்ஸ் அதுல நான் கேட்டேன் எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க இது வெறி ஓண்டர் எனக்கு அப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இதெல்லாம் தேவையுடைய அனாதி தீர்மானம் எனக்கு நான் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எனக்கு பெரிய அளவுக்கு நான் அது எபிலிட்டி இருந்துன்னு சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது பட் அத சும்மா ஒரு ஒரு சேலஞ்சுக்கு அதை டிமாண்ட் பண்ண கூட அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்ப நான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரியுது இட்ஸ் எ பியூர்லி காட்ஸ் ஒரு வில்லிங் அப்படின்னு ஏன்னா எந்த அளவுக்கு என்ன உயர்த்தணுமோ அந்த அளவுக்கு உயர்த்தி அங்கிருந்து தர மட்டும் கொண்டு வரும் உன்னால முடியும் அதான் அதான் என்னுடைய அதுக்கப்புறம் நான் புரிந்து கொண்டேன் அப்போ அந்த கம்பெனியில எனக்கு அக்காமடேஷன் கொடுத்தாங்க அமெரிக்கன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நல்ல இது அப்படி எல்லாம் வருது இப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த சைட்ல ஏழாயிரம் பேர் வேலை செய்யற இடத்துல இப்படி ஒரு இந்தியன் அமெரிக்கன் குவார்டர்ஸ்ல வந்து இருக்கிறாங்க சொல்லி எல்லாருக்கும் நியூஸ் போயிட்டு அந்த நேரத்துல தான் நைன்டி டூ டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு சகோதரி என்னை தேடி வருகிறார் என்னுடைய வில்லாவுக்கு தேடி வந்து அவர் ஒரு மலையாளி கேவலிட்டு அவர் வந்து நாக் பண்ணி டவுல் நாக் பண்ணி யார் நீங்க கேட்கல நான் சொன்னேன் நான் ஏதோ பேர் சொன்ன மறந்துட்டேன் போஸ்கோ சாரானோ அப்படின்னு நீங்க போஸ்கோ சாரா ஆமா போஸ்கோ எஸ் சார் உங்களிடத்துல கொஞ்சம் பேசணும் நான் உள்ள கூட அவர் கூப்பிடல நான் வெளியே நீக்க வச்சு பேசிட்டு இருக்கிறேன் பேசிட்டு போது என்ன இங்க ஒரு பிரேயர் மீட்டிங் நடக்குது நீ இங்க கிறிஸ்டின் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஆனா நீங்க வரணும் நான் சொன்னேன் தம்பி இதெல்லாம் நடக்கிற காரியம் இல்ல ஏனென்றால் நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அது நியூ இயர் செலிப்ரேஷனுக்காக நாங்கள் நாங்க ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இது அமெரிக்கன்ஸ் இத்தாலியன்ஸ் அரப்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க எல்லாம் இருக்கிறோம் அதனால நாங்க வந்துட்டு நான் வர முடியாது அவர் கம்பல் பண்ணி கொண்டு இருக்கிற என்ன எப்படி என் மனைவி கம்பல் பண்ணி பைபிள் அனுப்பணும் அவ்வளவு என்னோட சேர்த்து அதே போல கம்பல் பண்ணி இல்ல சாரே நீ வந்து பற்று நீங்க வரணும் வரணும் நான் சொன்ன கொஞ்சம் கோமா சொன்னேன் சார் பிரதர் என்னால் வர முடியாது பிளீஸ் கோ அப்படி அவர் போக மாட்டேங்கிறாரு அவர் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் த ஸ்டார்டட் லைக் கிரைங் இல்ல சாரே என்னடா இந்த மனசை இப்படி என்ன கூப்பிடுறாங்க எதுக்கு எனக்கு சொல்லி எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அப்புறம் சரி என்னடா இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சரி எங்க இருக்குப்பா பிரேயர் ஹால் நான் இது வரைக்கும் சவுதியில பாக்கு இல்ல சார் ஒரு இடத்துல இருக்கு நான் கூட்டு போறேன் அவங்கள அங்க அப்படி கூட்டு போனார் அவருடைய அவருடைய வெஹிக்கிள் எனக்கு கூட்டு போனார் அங்க ஒரு வந்து அங்க ஒரு டீம் வந்து அங்க போனோம் அங்க போனப்போ அங்க ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் சைட்ல இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் ஒரு பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் ஒரு எப்படி ஒரு பத்து டென் டுவெல் ஸ்டோரிஸ் அதுல ஆறாவதோ ஏழாவதோ ஃபுளோர்ல என்னை கூட்டு போறா எல்லாம் பயமாயிட்டு எனக்கு என்னன்னா அரபு சவுதி அரேபியா வந்து இப்படிப்பட்ட பிரேயர் இப்படி காரியங்கள்லாம் வந்து இம்பாசிபிள் டோட்டலி இம்பாசிபிள் எங்க கூட்டு போறாங்க உள்ள போனா அங்க ஒரு வீட்டுல உள்ள போய் திறந்து கார்பெட் எல்லாம் அடிச்சு சவுண்டு வெளியே போகாத மாதிரி 
அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள ஒரு ஐம்பது பேருக்கு மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க எல்லாம் கையை உயர்த்தி அருள் எல்லா எல்லா கத்தி எனக்கு பயம் எடுத்துட்டு இதுக்கு மேல நம்ம இனி எடுக்க முடியாது பயமாயிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு போய் சீர்கள் எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க சொல்லிட்டு பயந்துகிட்டு இருந்தா அந்த பிரதர் ஒண்ணும் பயம் நீ பேடிக்கிறது பிரதர் நீ பேடிக்கண்டா ஏன் சொல்லி பயப்பட உள்ள கொண்டு போய் உட்கார வச்சாரு அப்படி நான் போய் உட்கார்ந்தேன் அது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னுடைய முதல் அனுபவம் அந்த மெண்டி கோஸ்டல் அதாவது ஒரு ஆவிக்குரிய ஆராதனை என்பது அதான் முதல் அனுபவம் அங்க உட்கார்ந்து அங்க ஒரு கேரள ஒரு சாஜி அவர் பேர் சாஜி அவர் வந்துட்டு ப்ரேயர் பண்ணி பாட்டு பாடி நம்ம பண்ணிட்டு தான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறேன் எல்லாரும் பக்கத்துல எல்லாரும் ரொம்ப ஃபயர்ஃபுல்லா ஃபயரா இருக்கிறாங்க நான் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு மணி அப்ப ராத்திரி ஒரு 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 பதினொன்று பதினொன்று மணி இருக்கும் ஆமா அப்படி வந்து அதான் ஃபர்ஸ்ட் அது இலவசமாக ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நான் அங்கு போக ஆரம்பித்தேன் எஸ் அதுதான் என்னுடைய பிகினிங் ஓகே ஒரு <laughs> அந்த டெக்ஸ்டைல சீல் பண்ணுவாங்க இவருக்கு பனிஷ்மெண்ட் ஜெயில பண்ணுவாங்க இதுக்கு எதுக்குமே பயப்படாம இவ்வளவு தைரியமா இவ்வளவு ஒரு காம்பிகேஷன் ஆராதனை பண்றாரு அப்ப இதுல என்ன இருக்கு இதுல என்ன இருக்கு இது ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு போல மனைவி ஜோகம் பண்ற குழந்தை எல்லாம் கரெக்டு பட்டு இந்த அளவுக்கு பண்றதுக்கு அங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே நானும் உட்காந்து அப்படி அதோடைய தொடர்ந்து அவருடைய பாட மலையாளி சொல்ல பாடுவாங்க நல்ல பாடல் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பித்தது அவருடைய வசனங்கள் எனக்கு மலையாளம் நல்லா தெரியும் அவங்க வசனங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடித்து வந்தது ஆறுதலா இருந்தது அவங்க ஒரு வசனத்தை எடுத்து அந்த பேசுவதுல அதுல இருக்கிற அந்த ரெகுலேஷன் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படி பரவாயில்ல சொல்லத்துல இவ்வளவு தூரம் இருக்கான்னு சொல்லி நான் வெறி கொஞ்சம் தொடர்ந்து போக கூட அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் உங்களுடைய லைஃப்ல அமைஞ்சதுக்கு கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் இப்போ இந்த பச தொடர்ந்து நம்ம பேசும் முன்னால இன்னைக்கு இந்த எபிசோட நம்மளோட இருக்கிற பேனலிஸ்ட் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் நம்ம கூட ஜெனிலா இருக்கிறாங்க வைராக்கியத்தோடு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இப்ப இருக்கிற நம்ம வாலிப பசங்க வந்து இது தச்சிக்கு வராங்க இது அதே வெளியே வந்து பாவ வாழ்க்கையில இருக்காங்க இவங்க தச்சில வந்து ஊழியமும் செய்யறாங்க அது வந்து பாவ வாழ்க்கை பாவத்தை வந்து உடல் உள்ளவங்க இது எப்படி அவங்க வந்து மேற்கொள்றது நல்ல கேள்வி அதாவது நான் வந்துட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சில பேட் ஹாபிட்ஸ் எனக்கு இருந்தது ஒரு பக்கம் அது என்னால விட முடியல இன்னொரு பக்கம் இந்த ஆராதனை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்போ அதுவும் எனக்கு அவசியமா இருந்தது 
இதுவும் விட முடியாத ஒரு நிலையில நான் இருந்தேன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் நான் அங்கே ஆராதனைக்கு சென்று கொண்டிருந்தேன் ஆராதனைக்கு சென்று கொண்டிருந்தேன் எனக்கு அது ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல என்னன்னா அது எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சி எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு மன மகிழ்ச்சி அத ஒரு வாரம் வேலைக்கு போற கொஞ்சம் ரிலாக்சேஷன் இப்படிலாம் எனக்கு இருந்தால அதை நான் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தேன் இந்த வெள்ளிக்கிழமை ஆறாதனையில ஒரு பக்கம் எனக்கு சில ஹாபிஸ் அதையும் நான் விட முடியல இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலைதான் அதை கவனிங்கள் பிரதருடைய கொஸ்டினுக்கு வேற அதுக்கு முன்னாடி அதை சொல்லிதான் ஆகணும் ஒரு பேப்டிசம் ஆராதனையை பிரதர் சாஜி அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் அப்போ அந்த ஆராதனைக்கு நான் அப்ப ஏற்கனவே நான் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் ஏற்கனவே மூன்றரை மாதங்கள் நான் தொடர்ந்து அந்த ஆராதனைக்கு போய் பண்ணிருக்கிறேன் மை ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் யாரும் என்னை கட்டாயப்படுத்தல நான் போய் இப்போ இந்த நேரத்துக்கு தான் அந்த ஏப்ரல் மாதம் சாஜி வந்துட்டு ஒரு ஞானசான ஆராதனைக்கு ஒழுங்கு செய்கிறார்கள் அப்பொழுது அந்த ஒரு திருஸ்டே யூனி என்ன கேட்கிறாரு யாராருக்கு ஞானசான எனக்கு விருப்பம் கையை உயர்த்தணும்னு சொல்லி எட்டு பேர் கையை உயர்த்தினாங்க அப்ப நான் கையை உயர்த்தவில்லை காரணம் நான் பாவ பழக்கத்துல இருக்கேன் அல்ல எனக்கு ஒரு மனம் திருமதல் மிகவும் அவசியம் ஆயிருந்தது அப்போ சாஜி என்னைய பார்த்து கொண்டிருந்தார் பார்த்து அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஓட நினைவாசி அபவுட் தேர்ட்டி என் வயசு தான் ஒரு தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் மோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அவ்வளவுதான் அவர் என்னையும் பார்த்து கொண்டிருந்தார் பார்த்துட்டு முடிந்த உடனே பிரதர் நீங்க ஞானசன் எடுக்கலையா அப்படின்னா நான் இல்ல நான் இப்ப எடுக்கல பார்க்கலாம் பின்னால பார்க்கலாம் அப்படியா ஏன் எடுக்கல அப்படின்னா இல்ல இல்ல எனக்கு இப்ப அது அவசியமா தெரியல எனக்கு இன்னும் சில காரியங்கள் இருக்கு அதெல்லாம் நான் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஞானசன் எடுக்கிறேன் ஓகே 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 சரி சரி விட சரி ஓகே நான் உங்களுக்காக நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் அப்படி சொல்லி மலையாளத்தில் சொல்லி என்னை அனுப்பி விட்டேன் நானும் அன்னைக்கு உடனே என்னோட என்னுடைய வெஹிக்கிள நான் வந்திருந்தேன் எடுத்துட்டு நான் என்னுடைய ரூமுக்கு திரும்பி போய் கொண்டு போகும்பொழுது எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பம் இருந்தது ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்ன செய்வது இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழப்பத்துல போய் நான் வீட்டுல அமர்ந்திருந்தேன் என்னுடைய ரூம்ல அமர்ந்து இருக்கும் பொழுது அஹ் இனவும் தெரியல எனக்கு மனதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஒரு பெரிய பாரம் இருந்தது நான் சொன்ன எடுத்துடலாமா இது அவசியம் தானே எசென்சியல் ஆனா எப்படி இந்த இதை நான் ஸ்போக்கிங் நான் விடுவேன் இதெல்லாம் சொல்லி ஒரு குழப்பம் அப்பொழுதுதான் நல்ல கவனிங்கப்பா அந்த பிரதர் நீங்க சொன்னீங்க எப்படி அதாவது இப்ப நீங்க அநேக பாய்ஸ் வந்துட்டு பாவத்துல இருக்கிறாங்க ஆராதிக்கிறாங்க ஊழியம் செய்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ அதுக்கு சரியான பதில் நான் சொன்னா அதை வந்துட்டு உண்மையா சொன்ன ஒரே வேல்டு சொல்லப்போனா ஒருவனுக்கு உண்மையான ஒரு மனம் திரும்புதல் இல்லா விட்டார் இது இருந்துட்டு தான் இருக்கு கடைசி வரைக்கும் இருந்துட்டு தான் ஒரு மனம் திரு ரீட் பண்ற ரைட் ட்ரீட் பண்ற சார் ரியல் ரீட் பண்ற சார் உண்மையான ஒரு மனம் திரும்புதல் ஒருவனுக்கு அவசியம் தேவை அந்த மனம் திரும்புதல் இருந்தால் நிச்சயமாக மறுபடியும் நம்ம அந்த கலப்பையில கை வைத்து விட்டு திரும்பி பார்க்க மாட்டோம் இன்னைக்கு அனைவருக்கு அந்த மனம் திரும்புதல் இல்லை ஏதோ ஒரு எமோஷன்ல வராங்க ஏதோ ஒரு இதுல ஒரு ஒரு இம்ப்ரெஷன்ல வர்றாங்க ஏதோ ஒரு கட்டாயத்துல வர்றாங்க எங்க அப்பா அம்மா சர்ச்சைக்கு போறாங்க நானும் வரேன் எங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்க போறாங்க பிரதர் போறாங்க சிஸ்டர் போறாங்க இப்படிப்பட்ட அநேக கரையில பார்க்க முடியல அவங்க ஒரு சர்டன் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அவங்க நிக்க முடியல அவங்க முடியல அவங்களால உலக அவளை பின்னால இழுத்து விடுகிறது இதுதான் உண்மையான காரணம் ஆனா அன்னைக்கு கவனி தம்பி நான் சொன்னபடி அந்த நாளில அந்த ராத்திரி வேலையில மிகுந்த கலக்கத்துக்கு இருந்தேன் ஏன்னா எதை இதையும் விட முடியல அதையும் விட முடியும் பொழுதுதான் கவனிகள் எனக்கு ஒரு எனக்கு என்னுடைய மனம் திரும்புவதை குறித்து நான் சொல்லுகிறேன் என்னுடைய ரெச்சிப்பின் அதை இரவை குறித்து நான் சொல்லுகிறேன் அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிரயோஜனமா இருக்கும் என்னவென்று சொன்னால் எனக்கு ஒரு மூன்று கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது மூன்று கேள்விகள் எனக்கு இருந்தது என்னன்னு சொன்னால் ஆண்டு வரே எனக்கு ஞானசம் எடுக்க அவசியம் ஆசையா இருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் பாவத்துல இருக்கிறேனே எனக்கு அப்ப முப்பத்தி நாலு வயது இத்த இத்தனை வருடம் நான் பாவத்துல இருந்திருக்கிறேன் என்ன அறியாமலே அறிந்த பல பாவங்களை செய்திருக்கிறேன் இப்பொழுதும் ஸ்டில் இந்த பாவ பழக்கத்தில் இருக்கிறேன் இது இந்த பாவ பழக்கத்திலிருந்து நான் விடுதலை அடைந்து விட்டேன் எனக்கு இந்த பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஆறாவதுல போனா பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை குறிச்சு பிரசங்கம் பண்ணாங்க பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் சொல்றாங்க எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் கன்ஃபர்மேஷன் 
இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னை நீங்கள் ஆகிவிட்டேங்கிற எனக்கு எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நாங்க கேத்தலிக்ல இருக்கும் பொழுது பாதட்ட போய் சொல்லுவோம் இட்ஸ் அ கன்ஃபெஷன் சொல்லுவோம் பாவ சங்கீர்த்தன் எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம் அவர் உடனே இதை சொல்லி அதை செய்ய மந்திரத்தை சொல்லி அதை சொல்லுவோம் நாங்க சொல்லுவோம் எங்களுக்கு ஒரு பாவங்கள்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது பட் அது அங்க உள்ள ட்ரெடிஷன் ஆனா இன்னைக்கு அதெல்லாம் எனக்கு சரியில்லை உடன்பாடு இல்லை சார் ஆனா எப்படி என்று சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் எனக்கு எழுதுங்க எனக்கு பாவ வணிப நிச்சயத்தை நான் எப்படி உறுதிப்படுத்துவேன் என் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விட்டு கொஸ்டின் ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்துட்டு எனக்கு என்னதான் இருந்தாலும் சரி நான் ரோமன் கேத்தலிக்கா இருந்த அப்படின்னாலும் அங்க உள்ள அங்க உள்ள எங்களை நடத்தின விதங்கள் நடத்தின முறைகள் டிசிப்ளின் ஒழுங்கு தெய்வ பயத்தை ஊட்டுவித்தது தெய்வ பக்தியை எப்படி வளர்த்தும் இதெல்லாம் நாங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க அது மாதிரி நாங்களும் வளர்ந்தோம் அப்போ இப்படி இருக்கும் பொழுது இவ்வளவு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் பெரிய டினாமினேஷன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு There are so many sisters, fathers, bishops, archbishops, cardinals, pope. If you don't know what you are doing, you will be able to find out what you are doing. You will be able to find out what you are doing. You will be able to find out what you are doing. You will be able to find out what you are doing. Then, how do you know what you are doing? You will be able to find out what you are doing. But you will be able to find out what you are doing. You will be able to find out what you are doing. அதெல்லாம் அவங்க வலு அவங்களுக்கு முறை மொழி எல்லாம் தப்பு என்று நான் சொல்ல முடியாது ஆனால அப்போ என்ன வந்துட்டு அவங்க இதுவரைக்கும் ஆண்டோர் பக்கமா என்ன திருப்பலைய திருப்பலையா செகண்ட் கொஸ்டின் இந்த கேத்தலிக் ரோமன் கேத்தலிக் இவங்க வந்துட்டு இந்த இக்காலஜி இந்த இந்த நான் முறைமைகள் என்று எவ்வளவோ பக்தி முயற்சிகள் என்ன உன் பக்கமா திருப்பலையா எனக்கு ஆன்சர் வேணும் ஆண்டோரே தேர்ட் கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் நான் வந்துட்டு கேட்டேன் சரி நான் சரிப்பா எனக்கு தெளிவா நீ பேசணும் சொல்லி ஆண்டோடத்துல நான் கேட்டேன் எப்படி பதில் சொல்லுவாரு எனக்கு தெரியாது அப்போ அப்ப எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு யோசனை வந்தது பைபிள் நம்ம இருக்கு அப்ப அதை எடுத்து நம்ம திறப்போம் அப்போ ஆண்டோ திறப்போம் எனக்கு பைபிளை பத்தி பெரிய அளவு தெரியாது ஆனாலும் ஆண்டோட வச்சோம் ஒரு சின்ன பிள்ளை போல சரி உங்களை ஆண்டவரே அந்த பைபிள திறப்பேன் என் கண்ணு என் எந்த வசனத்தில் படுகிறதோ அந்த பத்தியில் ஒரு வசனத்தின் மூலமா என் தேடலாம் மாட்டேன் நான் இதை மூன்று கேள்விக்கும் பதில் எனக்கு அவசியம் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி சொல்லிட்டு நான் ஜப திறந்த ஏசியா நாற்பத்தி நாலு இருபத்தி ரெண்டு வந்தது அப்புறம் நல்ல கவனிங்கள் ஏசியா நாற்பத்தி நாலு இருபத்தி அந்த வசனம் என்ன சொன்னால் உன் மீறுதல்களை வேகத்தை போலவும் உன் பாவங்களை காரணத்தை போல அகற்றி விட்டேன் நீச்சத்தில் பதில் கிடைத்து விட்டது அதே வசம் சொல்கிறது அதன் தொடர்ச்சி என்னிடமாய் திரும்பு அதாவது செகண்ட் கொஸ்டின் இதுவரைக்கும் யாரும் உன்னை என் பக்கமாய் திருப்பதில்லை இப்பொழுது திரும்பு செகண்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் மூணாவது இங்குதான் மீட்பா இங்கதான் ரட்சிப்பா எனக்கு சொல்லுங்க நான் உன்னை மீட்டு கொடுத்தேன் அந்த ஏசியா நாற்பத்தி நாலு எனக்கு ஒரு பெரிய ஷாக் பெரிய அதிர்ச்சி இப்படி இந்த ஆண்டோர் பேசுவாங்க என்று சொல்லி எனக்கு அழுகை அழுகையாக வந்து கொண்டு நாங்கள் இரவு நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ ஏப்ரல் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வியாழக்கிழமை இரவு பத்தரை மணிக்கு நடந்த சம்பவம் இது சவுதி அரேபியாவில் என்னுடைய விழாவில் நடக்கும் நான் அழுதேன் இப்படி ஆண்டோ பேசுவாரான்னு சொல்லி உடனடியாக அந்த நேரத்துல அந்த பாவ பாழ்கள் எங்கதான் போச்சுன்னு தெரியல என்னுடைய எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் எடுத்து கிழிச்சு குப்பை தொட்டில் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அதாவது ஆண்டவரே உங்க மகிமை என்று சொல்லி அப்பொழுதும் என்னை நான் ஒப்பு கொடுத்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் என்னுடைய என்னை என்னை அறியாமலே ஆளுகை அப்படி நான் தூங்கிட்டேன் ஆனா அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்த உடனே நேரம் சாஜிட்ட போனேன் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது என்று சொன்னார் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவர் சொன்னார் சாரி பிரதர் அவங்களுக்காக இரவு நான் செய்வேன் நீங்க வேண்டிய அதிகம் பாதிச்சியா அப்படின்னா உங்களுக்கு அதிகமாக ஜெபிச்சேன் தேங்க்ஸ் பிரதர் நான் வெளி டு டேக் பேக் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட கட்டி அணைச்சுக்கிட்டார் அப்ப இதுல என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னா மனம் திரும்புகிறது ரைட் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் அது மட்டும் நமக்கு இருந்துன்னு வச்சுக்கிடுங்க நிச்சயமா அங்க ஒரு காலை இங்க ஒரு காலை அணுகும் இல்லாமல் குழுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுல நிச்சயமா வராது கலப்பையில கைய வச்சுட்டோம் நிச்சயமாக நம்ம வந்து முன்னால இலக்கை நோக்கி போடுவோம் எந்த சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லை மனம் திரும்புதல் அந்த உண்மையான மனம் திரும்புதல் உண்மையான ஒரு அர்ப்பணிப்பு வரும் கத்த நம்ம நடத்துவோம் இதுதான் அந்த கொஸ்டின் கேன்சர் சரி அடுத்த
அதனாலே முப்பக்கமாய் இதுதான் மீட்பா இந்த பாதம் ரட்சிப்பான்னு சொல்லி கேட்டப்படுது இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் பதில் உள்ள ஒரே ஒரு வசனம் ஏசிய நாற்பத்தி நாலு இருபத்தி ரெண்டு நான் அதுக்கப்புறம் பைபிள பல முறை படிச்சுட்டேன் வேற எங்கேயுமே அந்த ஆன்சர் கிடையாது அவ கத்த தெளிவா என்னோட அந்த நேரத்துல இறங்கி வந்து என்னோட பேசுறா இதை விட வேற என்ன எனக்கு வேணும் இதுக்கு மேல நான் வந்து என்னோட இது திருப்பினா நான் மன்னிக்க மாட்டேன் நான் அதான் அந்த 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 ஒரு அர்ப்பணிப்பு அந்த ஒரு ரிப்பண்டன்ஸ் தான் எனக்கு அது என்ன முழுமையாய் மாற்றி என்னுடைய வேலையை ரிசைன் பண்ண வச்சது எல்லாத்தையும் உதவி தெளிவிட்டு கத்துல என்ன நீ வா என்று அழைத்த பொழுது வந்து சேர்ந்துட்டேன் வசனத்தின் அந்த அந்த ஆழம் அந்த வசனத்தினுடைய சரியான ஒரு அக்யூரசி என்ன தொட்டு சோ ஆண்டர் நம்மளுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவனார்கார் அநேக நேரம் நம்ம வாய திறந்த அந்த கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம உள்ள மனதுல குழம்பி கொண்டிருக்கிற அந்த கேள்விகளுக்கு கூட ஆண்டர் நமக்கு பதில் கொடுக்கிறாரு அருமையா வேதத்தின் மூலமா நம்ம கூட பேசுறாருன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இப்ப வந்து ஜெனியோட கொஸ்டின் நம்ம போவோம் என்னுடைய கேள்வி வந்து நீங்க தன்னோட வேலையை விட்டு நீங்க கடவுளுக்காக வந்தீங்க ஏஸ்பாவுக்காக வந்தீங்க ஏஸ்பாவோட ஊழிய அழைப்புக்காக நீங்க காத்திருக்கும் போது அந்த காத்திருக்க அந்த டைம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நிறைய கஷ்டமான சூழ்நிலையா இருந்திருக்கலாம் அந்த நேரத்தை உங்களை ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணின காரியம் என்னது எப்படி ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க அதை மேற்கொண்டு வந்தீங்க அதாவது சவுதியில ஞானஸ்தான் எடுத்து இருந்த பிறகு ஒரு போர்டீன் டேஸ் ஆயிருந்தேன் எக்ஸாக்ட்லி போர்டீன் டேஸ் அதுக்கப்புறம் என்னால் அங்கே இருக்க முடியல கத்தர் என்னை அழைத்து கொண்டு வந்து இங்கே உட்கார வச்சுட்டேன் சென்னையில் நைன்டி த்ரீ மே ஒன்னாம் தேதி நான் வந்து இறங்குறேன் சென்னை ஏற்பாடு அதுல இருந்து என்னுடைய முழு நேர ஊழியம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்குப்பிறகு நான் என் மனைவி ஒரு ஆவிக்குரிய சபைக்கு சென்று கொண்டிருந்தாள் அவள் அவளோடு நானும் சேர்ந்து கொண்டேன் எனக்கு ஒரு குழந்தை அப்பொழுது அவளுக்கு மூன்று வயது பெரிய அவளுக்கு மூன்று வயது நாங்கள் போக ஆரம்பித்தோம் நல்ல கவனிங்கள் நான் வந்துட்டு பிப்டீன் இயர்ஸ் சவுதியில ஒரு 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 ரேங்க்ல இருந்தேன் ஒரு ஒரு பொசிஷன்ல இருந்தேன் அப்போ பாரியில நான் இருந்துட்டதுனால என்னுடைய என்னுடைய வே ஆஃப் பிஹேவியர் ஐ மீன் என்னுடைய ஸ்டைல் ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாச வித்தியாசமா தான் இருந்தேன் அப்போ இந்த ஆவிக்குரிய சபையில நான் உள்ளே போன உடனே எனக்கு பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கல ஆனா எனக்கு கிடைத்தது என்னன்னா ஏ ஊழியர் சொல்லி வந்து விட்டாரு இவரு இவரெல்லாம் ஊழியம் செய்வாரா என்று சொல்லி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நிறைய என்ன ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை உருவானது இவர் வந்து என்ன ஊழியம் செய்ய போகிறார் இவர் வந்து என்ன பெரிய சாதிக்க போகிறார் சொல்லி அப்படி ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் சென்ஸ் தான் எல்லாருமே இருந்தது அது எனக்கு பெரிய நிந்தையா இருந்தது அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை தான் நான் ரொம்ப வேதனைப்பட்டேன் நான் என்னவோ அதிகமாக நினைத்து வந்து ஆனால் நான் எதிர்பார்த்த அளவு இங்க இல்லையே என்று சொல்லி வேதனைப்பட்டு ஜஸ்ட் ஒன் இயர்ல வருகிறது <laughs> 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 அதே ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் என்னை மறுபடியும் மலேசியாக்கு அழைத்தார் மோர் சேலரி மோர் ப்ரொமோஷன் எல்லாம் ஹை ப்ரொமோஷன் அப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிட்டு ஏஜென்சி மூலமாக அப்போ நான் சொன்னேன் என் மனவிடத்துல போய் ஆண் ஆண்டவர் ஜபத்தை கேட்டு விட்டான்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமா சொன்னேன் அப்போ அவளை அந்த டெலவர் அவன் பார்த்துட்டு வாங்கி மடித்து வச்சுட்டு உள்ள போய் ரூம்ல உட்காருங்க ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு இது உங்களுடைய அழைப்பு உங்களுடைய அழைப்பு கத்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற ஊழியம் 
அது வந்து இந்த நாட்கள் இருக்கிறது நீங்க ஜோ பண்ணுங்க இந்த வேலை எல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் இந்த ஃபாரின் வந்து வேண்டாம் எல்லாம் விட்டுருங்க மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணேன் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நான் மறுபடியும் போகல இந்த மலேசியாக்கெல்லாம் போகல செபித்துக் கொண்டிருந்தேன் செபித்துக் கொண்டிருந்தேன் அநேக நிந்தைகள் அநேக பாடுகள் எத்தனை ஆண்டுகள் நான் ஏழு ஆண்டுகள் ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் சிட்டிங் ப்ரேயிங் மெடிடேட்டிங் இந்த ஏழு ஆண்டுகள் எல்லாரும் இந்த ஒரு மாதிரி பார்த்தாங்க என்னோட குடும்பத்தார் பார்த்தாங்க இவன் இப்படி ஒரு பைத்தியகாரம் ஆயிட்டாங்க எவ்வளவு பைத்தியம் நல்ல வேலையும் சம்பாத்தியத்தை விட்டு இப்படி வெட்டி அதாவது எங்க பாஸ்டர் சொன்ன வெட்டியா உட்காந்துருக்கிறாங்க அவங்க பார்வை இல்ல வெட்டியா வெறுமையா உட்காந்து நேரத்தையும் பொழுதையும் போத்து நான் நான் வெட்டியா உட்காந்துருக்கல வெறுமையா உட்காரல நான் வந்து ஆண்டவரோடு இருந்தேன் ஆண்டவரோடு நடந்து கொண்டு தான் இருந்தேன் எத்தனையோ புத்தகங்கள் எத்தனையோ பாடுகள் எனக்கு எத்தனையோ இந்தியர்கள் சகித்து கொண்டு இருந்தேன் ஏற்ற ஒரு வேலை வந்த பொழுது வந்த பொழுது கத்தர் என்னோடு பேசினான் ஏழு ஆண்டுகள் முடியல நான் ஒரு நாள் கதறி அழுதேன் ஆண்டவரை எதற்காக என்னை அழைச்சு எதற்காக எங்களை அழைச்சு எனக்கு ஊழியம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏழு ஆண்டுகள் எந்த ஊழியம் எந்த ஊழியம் கூட சேர்த்து சேமித்து வைத்ததிலே நாங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டு விட்டு அதிலே ஊழியத்தை தாங்கிக் கொண்டு ஊழியத்துக்கு நாங்கள் நிறைய காரியங்கள் செய்யறோம் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஆனால் எனக்கு எந்த இது கிடையாது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தான் புத்தகத்திலே விண்ணப்பம் செய்தேன் செவித்தேன் கத்தவர் ஒரு தெளிவா இவர் நாளில் பேசுறார் என்னன்னா நைன்டீன் சாரி நைன்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அஹ் டிசம்பர்ல என்னோட பேசினார் நீ ஒரு யோவான் ஒன்று ஒன்பதை எடுத்து பார் என்று சொன்னார் யோவான் ஒன்று ஒன்பது நான் உடனே என் வேத வைபவத்திலிருந்து பார்த்த யோவான் ஒன்று ஒன்பது என்ன சொன்னார் உலகத்துல வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி என்று சொல்லி அந்த வசனம் அப்படின்னா இதுல நீ ஒரு ஒளியத்தை ஆரம்பி என்று சொல்லி ஆப்டர் செவன் லாங் இயர்ஸ் கத்தர் என்னோட பேசினான் அப்ப சரி இயேசுவே மெய்யான ஒளி என்று சொல்லி ஒரு தலைப்புல என்ன செய்ய ஆண்டவர் ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பி இருந்துச்சுனா நான் சரி எனக்கு எனக்கு சிரிப்பு தான் வந்தது ஏனென்றால் ஏற்கனவே எனக்கு வந்து இன்கம் கிடையாது இப்படிப்பட்ட ஒரு பத்திரிகை ஊழியத்தை ஆரம்பிக்க சொல்கிறாரு என்ன ஆண்டவர் இல்ல நீ செய் என்று சொன்னார் நான் அதை செய்யவில்லை டிசம்பர் முடிந்து விட்டது ஜனவரி ஆரம்ப ஜனவரி முடிந்து விட்டது கத்தர் தொடர்ந்து பேசினார் வழி இல்லாமல் கத்தருடைய கீழ்ப்படிய வேண்டும் சொல்லி பிப்ரவரியில இயேசுவே மெய்யான ஒளி என்று ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பித்தேன் ஜஸ்ட் நியூஸ் லெட்டர் ஒரு ரெண்டு ஒரு நாலு பேஜ் உள்ள நியூஸ் லெட்டர் ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய சபையில பல பிரச்சனைகள் பல நிந்தைகள் பல ஆரம்பத்திலே அவர்களே என்னுடைய போதையில அழைத்து நான் டெடிக்கேட் பண்ணி அதை நாங்கள் பிரதிஷ்ட பண்ணி அந்த பத்திரிகை ஊழியத்தை ஆரம்பித்தோம் ரொம்ப நெருக்கமான நாட்கள் ஏழு ஆண்டுகள் இப்பொழுது இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் அந்த பத்திரிகை ஊழியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அஹ் அரிய காரியங்களை கத்த செய்து கொண்டிருக்கிறார் கத்த நல்லவர் அந்த நெருக்கமான நாட்களில் கத்தருடைய கரம் என்னோடு இருந்தது எல்லாத்தையும் வளாக என்னுடைய மனைவி எனக்கு மிகுந்த ஆதரவாக துணையாக என்னை செபத்துல அதிகமாய் தாங்குகளா இருந்தார் அதனால நான் விட்டுட்டேன் அந்த இடம் அந்த நாட்களிலே என்னால நிற்க முடியுது தெய்வனுடைய வசனம் தெய்வனுடைய வார்த்தை ஆண்டவர் பேசினார் நான் உன்னை விட்டு உலகத்தும் இல்லை யோகான் ஒன்று சாரி யோசா ஒன்று ஐந்து நான் உன்னை கைவிடுவது என்று சொன்னார் இந்த வார்த்தைகள் எனக்கு மாறலா என்பது அது முடிக்கு தான் நடத்தினார் நெருக்கத்தின் பாதையில ஆண்டோருடைய பலத்த கரத்துக்குள்ள அடங்கி இருக்க வேண்டிய அந்த நாட்கள்ல நம்மளுடைய ஜபம் வேத தியானம் சேர்ந்து ஜபிக்கிற ஜபங்கள் எல்லாம் உங்களை எவ்வளவு அழகா பலப்படுத்தி கத்துடைய சித்தத்தின் மையத்துல அஹ் உங்களை நிற்க செய்தது அப்படின்னு பார்க்கும் போது ஆச்சரியமா இருக்கு சோ நம்ம கத்துடைய அஹ் சித்தத்தை நம்ம வாழ்க்கையில செய்யும் போது ஒருவேளை தடைகள் வரலாம் அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்றத உங்க சாட்சியின் மூலமா அழகா நம்ம பார்க்க முடிந்தது சோ நம்ம லைஃப்ல நடக்கிறது எல்லாமே காட்ஸ் வில்லுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த நேரத்துல நீங்க அந்த தடையை மீறி கத்துடைய சித்தத்துக்காக காத்திருந்ததுனால கத்துடைய பரிபூர்ண சித்தம் உங்க வாழ்க்கையில நிறைவேறிச்சு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் பாஸ்டர் இப்போ ஹேனோட கொஸ்டின் நேரா போலாம் பாஸ்டர் ஹேனா அங்கு அங்கு நீங்க வந்து ஒரு நல்ல சேலரி நல்ல அக்கோமடேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு ஒரு நல்ல போஸ்டிங்ல இருந்திருக்கீங்க ஆஸ்திரமும் மேனேஜர் அந்த அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு ஹை போஸ்டிங்ல இருந்திருக்கீங்க சோ நீங்க எப்பயாச்சும் ரிக்ரெட் பண்ணிருக்கீங்களா ஐயோ நம் நம்ம இப்ப ஊழியத்துக்கு வரும்போது நிறைய போராட்டம் இருக்கும் நெந்த இருக்கும் நிறைய பிரச்சனை அவங்களுக்கு வரும் நீங்க ஐயோ இதை விட்டுட்டு நம்ம திரும்பியும் அதுக்கே போயிடலாம் அப்படி ரிக்ரெட் பண்ணிருக்கீங்களா அப்போ ரிக்ரெட் பண்ற சமயத்துல உங்களுக்கு எது ஆறுதல இருந்து இன்னும் இதுல வந்து இல்ல நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நல்ல கோஷன் அதாவது எனக்கு ஊழியத்தை பத்த
கேட்டீங்க நம்ம ஊழியத்துக்கு போனா இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கும் ஊழியத்துக்கு போனா இது இருக்கும் ஊழியத்துக்கு போனா இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் எனக்கு ஊழியத்துக்கு ஐ வாஸ் ஜீரோ ஒண்ணுமே தெரியாது ஊழியனா என்ன தெரியாது ஆனா எனக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சது என்னை ஆண்டர் எதுக்கோ அழைக்கிறார் என்று மட்டும் தெரிஞ்சது என்னை கத்து எதுக்கோ ஒரு வேலை வைத்து என்னை அழைக்கிறார் என்று மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவ எங்க எப்படி என்ன எது என்ன வேலையை தருவார் என்ன செய்ய போகிறார் ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் நல்ல நிச்சயமாக தெரியும் இந்த இடத்தை விட்டு நீ வெளியே வா இந்த இடத்தை விட்டு நீ வெளியே வந்துரு நான் உனக்கு ஒரு ஒரு வேலை ஒரு வேலையை வைத்திருக்கிறேன் என்று மட்டும் எனக்கு உணர்த்தப்பட்டது அதனால நான் எதை குறிச்சு யோசிக்காம என் ஃபியூச்சரை குறிச்சோ அதை குறிச்சோ என் குடும்பத்தை எதை குறிச்சு யோசிக்கல ஆண்டோர் சொல்லிட்டாரு அதனால என்ன சொல்லிட்டு நான் வேலையை ராஜினாமா செய்து விட்டு நானும் எங்க ஊருக்கு வந்துட்டேன் ஆனால் இப்ப நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எல்லாம் எங்க இருந்துன்னா ஊழியத்து வந்த பிறகு இருக்குது ஓ இதுதான் ஊழியமா என்று சொல்லி அப்பொழுதுதான் நான் புரிந்து கொண்டேன் என்னென்ன இருக்கணுமோ ஒரு மனுஷனுக்கு கஷ்டம் அது எல்லாம் அந்த ஊழியத்துல இருக்கு அவ்வளவுதையும் சகித்துனால சொன்ன மாதிரி சிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி அஹ் சொன்ன மாதிரி அதை சகித்துக்குள்ள காத்து அதாவது நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவருந்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னபடி அந்த அமர்ந்திருந்த பாத்தீங்களா அந்த அமர்ந்து அதாவது தேவோட கிருவை தான் சொல்லு ஒண்ணும் கிடையாது தேவ பலத்துல நான் தேவோட கிருவை நான் அமரச்சிடுது தேவம் நியமித்த அந்த பாதை அந்த ஓட்டம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் கத்திற்கு தெரியும் அதனால அவர் வந்து சொன்ன மாதிரி யோகுல சொல்லப்பட்டபடி தேவ சகலத்தையும் செய்ய உள்ளவர் அவர் செய்ய நினைத்த காரியம் தடைபடாது நாற்பது யோகு நாற்பத்தி ரெண்டு நான் வாசிக்கிறேன் அவர் தடைபடாது அப்போ நான் என்னுடைய என்னுடைய ஒரு நான் சொல்லுவேன் பெருமைக்கு நான் சொல்லவில்ல என்னுடைய ஒரு 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 பாசிட்டிவ் என்ன சொல்லுச்சுன்னா கூப்பிட்டோட வந்த சொல்லுக்கு கீழ்படிச்சேன் அவ்வளவுதான் கூப்பிட்டோட என்ன எதுக்கு கூப்பிடுறா எனக்கு தெரியாது ஒரு ஏதோ ஒரு நிலையில இல்ல அவர் பெரிய நிலையில இருந்து என்ன அந்த அந்த இடத்துல என்ன பைத்தியாரம் சொன்னார் சவுதியிலே வந்து என்னுடைய மேனேஜ்மெண்ட் என்னோட இருந்த நண்பர்கள் என்னோட எல்லாரும் பைத்தியக்கார யூஆர் ரியலி மேட் இதை விட்டுட்டு நீ போறியாச்சு எல்லாரும் என்ன என்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட் என்னுடைய ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் என்னுடைய கொலீக்ஸ் எல்லாரும் ரியலி மேட் நீ என்ன பண்ண போற தெரியல நீ என்னமோ போறேன் அப்படிதான் என்னை அனுப்பி வைத்து இங்க வந்தவரும் எனக்கு பிரச்சனை வீட்டா பிரச்சனை குட்டா பிரச்சனை அதுக்கு அப்புறம் சவன் இயர்ஸ் வந்துட்டேன் இதெல்லாம் நான் பொறுத்து அவர் சபைக்கு போனா சபைக்கு அதுக்கு மேல அடி சில மாதிரி ஓரளவுக்கு ஒண்ணு அடினா மத்தளத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் அடி வீட்டிலேயே அடி சபையை அடி இப்படிப்பட்ட பல நெருக்கல் மத்தியில என்னை கொண்டு வந்து அமர செய்து கற்றுக் கொடுத்து நான் சொல்ல அடிக்கடி சொல்ல மூணு வருஷம் பைபிள் காலேஜ் பா எனக்கு ஏழு வருஷம் பைபிள் காலேஜ் அப்போ இந்த இத்தனை காலங்களில் என்ன அனுபவத்துல என்ன எனக்கு கற்றுக் கொடுத்து எனக்கு எனக்காக வைத்துக்கிற ஊழியம் ஒரு பெரிய ஊழியன்றனால இந்த அனுபவத்துல நீ பெற்று நீ வெளியே வந்தாதான் யூ கான் இல்லாட்டி முடியாது நிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி முதலே எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டார் எல்லா ஆற்றல அந்த நெருக்கங்களையும் சைக்க தெய்வ கிருவை கொடுத்தார் நான் அமர்ந்திருந்து அவரே தேவன் என்று நான் அறிந்து கொண்டேன் எல்லா பாடலையும் செய்ய எனக்கு பலப்படுத்த கிருஷ்ணாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்னுடைய வசனங்கள் என்னை தேற்றி ஆற்றி என்னை நடத்தினார் பாடலாம் அருமையா கேட்ட கேள்விகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்க விளக்கங்களும் கொடுத்தீங்க உங்க அனுபவங்களையும் எங்க கூட நீங்க பகிர்ந்துட்டீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்தது உண்மையில கத்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரும் கொடுத்த ஒரு திட்டம் வச்சிருக்கிறாரு அந்த திட்டத்தின் மையத்துல நம்ம இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் நம்மளை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார் அப்படின்றத உங்க சாட்சியின் மூலமா எங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது பாஸ்டர் இப்பொழுது இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஓரிரு வரிகள்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்பினீங்கன்னா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க பாஸ்டர் நான் சொல்லுகிற ஓரிரு வரிகள் என்று சொல்லும் பொழுது கத்திற்குள்ள உண்மையா இரு கொஞ்சத்துல உண்மையில உள்ள அநேகத்துக்கு அதிபதி அப்படி என்றாலும் இப்ப நான் வந்துட்டு அதாவது எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்ட காரியங்கள் என்ன அழைத்த அழைப்புல நான் உண்மையா இருந்த அப்படின்னாலே அந்த அந்த செவன் இயர்ஸ் ஒரு பெரிய ட்ரிபுலேஷன் அதுக்கு பிறகு கர்த்தர் என்னை அவருடைய ஊழியத்துக்கு அழைத்து சபைகளை ஆரம்பிக்க சொன்னார் அது கூட நான் ஒன்பதரை ஆண்டுகள் கழித்து தான் என்னுடைய சபை மேய்ப்பினுடைய அழைப்பை நான் உறுதிப்படுத்தி நைன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அதுக்கு வந்து எனக்கு இல்ல மேய்ப்பினுடைய அழைப்பு என்று உறுதிப்படுத்தி சபைகளை நான் நடத்த ஆரம்பித்தேன் சபைகளை கட்ட ஆரம்பித்தேன் சபைகளை உருவாக்க ஆரம்பித்தேன் கிராமங்களிலே இன்று ஏறக்குறைய எட்டு சபைகளை நான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு இக்கிளை ஒரு ஆறு போதர்கள் இருக்கிறார்கள் சென்னை திருவள்ளூர் ஆவடி மற்ற திருவள்ளூர் பகுதிகள் திருவண்ணாமலை இப
ரெண்டாவது பஸ்ட் ஆஃப் ரெண்டாவது பாயிண்ட் கொஞ்சம் அமர்ந்திருக்க பழகிய பிள்ளைகள் செகண்ட் பாயிண்ட் வாலிப பிள்ளைகளை முதலடி உண்மை ரெண்டாவது அமர்ந்திருக்க பிள்ளைங்க ஒரு நாள் ஒரு பாட்டு படிச்ச உடனே அடுத்த நாள்ல நான் ஒரு பெரிய சிங்கரா மானு நினைக்கார் ஒப்பனா நான் சொல்றேன் ஒன்பதரை ஆண்டுகள் என்னுடைய அழைப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டது ஒன்பதரை ஆண்டுகள் கழித்து அது வரைக்கும் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் 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 என்ன நிலையில இருந்து இறங்கி வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கேட்டிருப்பீங்க ஆனா நீங்க அமர்ந்திருக்க பழகி கொள்ள ஒரு 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 ரெண்டு வசனம் தெரிஞ்ச உடனே எனக்கு மைக்கு கொடுத்து எனக்கு பிரசங்கம் பண்ணு சொல்லி எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்காது உங்களுக்கு வேலை வரும் பொழுது கத்து உங்களை ஊழியத்து ஊழியம் செய்யுங்க நல்லது ஆனா அது வரை காத்திருங்க காத்திருங்க அமர்ந்துருங்க உண்மையா இருங்க அமர்ந்துருங்க காத்திருங்க கத்து உங்களை உயர்த்துவார் மிகுந்தோஜனமாக <laughs> 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 கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு பிரபலம் ஆண்டவர் பல எபிசோட்ஸ் அதை இப்ப நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவர் இது பல நூறு அல்ல ஆயிரங்கள் எபிசோட்ஸ் போகணும் ஆண்டவர் அநேகருக்கு இந்திய தேசம் உலகம் முழுவதும் சென்று அநேக வாலிப பிள்ளைகளை தன் பக்கமாய் முன்பக்கமாய் இழுக்கத்தக்கதான ஒரு 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 மகாபெரிய ஒரு ஒரு ஆண்டவரே நிறைவான ஒரு ப்ரோக்ராமாக கத்து இதை நீர் நடத்தி கொண்டிருக்கிற இன்னும் இதை ஆண்டவரே நடத்தும்படியாக நான் உன்னை மகிமைப்படுத்தினேன் இன்னும் மகிமைப்படுத்துவேன் என்ற அந்த வார்த்தை என்பது அருமையான சகோதரி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே ஆண்டவர் ஆசிரியப்பா அந்த ஊழியத்திலே அவரையும் அவருடைய குடும்பத்தாரையும் அவருடைய பிள்ளைகளையும் ஆசிரியத்து இந்த வாலிப பிள்ளைகளை கொண்டே இந்த ஊழியத்தை அவர் செய்து அநேகருக்கு ஆச்சரியமாய் அதிசயமாய் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கரம் அவர் மேல் இருக்கட்டும் தொடர்ந்து ஆண்டவரே ஆண்டவரை கத்தாவை நாங்கள் ஜெபித்தபடியே ஆண்டவரை கத்தாவை நீங்கள் போக வேண்டிய பயணம் வெகு தூரம் என்று சொன்னபடி கத்தாவே இந்த பயணத்தை அந்த இலக்கை அவர்கள் கண்டடைக்கத்ததாக மேலான கிருவை மேலான அபிஷேகம் மேலான பலன் மேலான தாயம் கத்தர் தந்து இன்னும் இவளை ஆட்கொண்டு ஆளுகை செய்து ஒரு பெரிய மகாபெரிய சேனையாக ஆண்டவரே அலையா இந்த வாலிப உலகம் உழுத்து போன உலர்ந்து போன எலும்புகளாக இருக்கிற அந்த வாலிப சேனைகள் ஒரு மகாபெரிய சேனையாக இருக்கத்தக்கதாக கத்தர் இவளை கொண்டு நீர் கிரிகளை நடப்பித்து உங்களுடைய நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தும் தான மகிமை தொகுதி ஒருவருக்கே நாங்கள் செலுத்துவோம் ஏசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பரிசு தொழில நல்ல பிரிதாவே ஆமே நன்றி சொல்லுவேன் கர்மீர் மினிஸ்டிக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் உண்மையில நீங்க எனக்கு வந்த உங்க அனுபவ சாட்சிகள சொன்னது எங்களுக்கும் ரொம்பவே பிரயோஜனமா இருந்தது சோ இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட கர்மீர் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பில் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பாஸ்டர் தேங்க்யூ சோ மச் இதையும் ஆஹ் யூடியூப் வழியா பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல இன்னும் ஒரு விஷயம் கூட எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த நாற்பதாவது எபிசோடும் உங்களுக்கு கருத்திற்குள்ள ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் ஏற்கனவே நடந்த முப்பத்தி ஒன்பது எபிசோட்ஸ் நீங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அந்த லிங்க் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அநேக தெய்வ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க பார்த்து பயனடையும்படியாக நாங்க கருத்திற்குள்ள ஆசைப்படுகிறோம் தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்துக்காக ஜெபிச்சுக்கோங்க பாஸ்ட் ஜெபிச்சது போல இன்னும் அநேகர் இந்த ஊழியத்தின் மூலமா தொடப்பட அனுதினம் ஊழியங்களுக்காக உங்களுடைய ஜபங்களை எங்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தால் மீண்டும் இன்னொரு எபிசோட்ல உங்களோடு கூட நாங்க இணைகிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நாங்க விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் பிளஸ் யூ